മധുര എല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ വെക്കണ്ടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടിയനത്തിൻ്റെ വിത്ത് പാകിയിട്ട് തൈ മുളപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ തൈ ഒരുപാട് ഒരു പതിനഞ്ചോളം തൈകൾ ഞാൻ അതുപോലെ വിത്ത് പാകിയിട്ട് മുളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ചട്ടിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി സമയം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളാൽ അത് കുറേ ഒന്ന് ലേറ്റായി റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊന്ന് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയിട്ട് കുറച്ച് ചെടിച്ചിട്ടിയൊക്കെ മേടിച്ചു റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയ ചെടിച്ചിട്ടിയൊക്കെ മേടിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ദേ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മേടിച്ച ചെടിച്ചിട്ടി ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൺചട്ടിയാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു ചട്ടിയാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പത്തിലുള്ള ചട്ടിയാണ് അപ്പം പ്ലാന്റ് വലുതാവുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടി മാറ്റിക്കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ സിമെൻറ്റ് ചട്ടി മേടിക്കാതിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഇന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സിമെൻറ്റ് ചട്ടി ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ പട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ തട്ടിയിട്ട് പൊട്ടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് കാരണമല്ല പ്ലാന്റ് ഒരു ചെറിയ തണുപ്പ് നിൽക്കും ഒരുപാട് വെള്ളം ഈർപ്പമൊന്നും പിടിച്ചിരിക്കില്ല അത് കാരണം ഞാൻ ഈ മൺചട്ടി സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ മേടിക്കുന്നത് ഒരു ചട്ടിക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സിമെൻറ്റ് ചട്ടി ഇതിന് ഇതിൽ നിന്നും എനിക്ക് വലിയ സൈസ് വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നിയില്ല അതിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ചട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലത്തെ മൺചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് ചട്ടി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ചട്ടികൾ പോയി മേടിച്ച് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാം ഒരുക്കി കുറേയൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി റീപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എങ്കിൽ അത് റീപ്പോർട്ടിങ് ആ പെർഫെക്റ്റ് രീതിയോ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലാന്റ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീപ്പോർട്ടിങ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പോർട്ടിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് കമൻസിലേക്കൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കമൻറ്റ് ഗീത ടി അപ്പോൾ ഗീത ടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെറിയ പ്ലാന്റിന് കൊടുക്കാമോ ഈ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കി കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കാമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഈ കമൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബനാന പീൽ ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വന്ന കമൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ചേച്ചി നമ്മൾ ഏതൊരു ഓർഗാനിക് വളം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള സാധനം വെച്ചിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെക്കും തോറും പഴകും തോറും അത് ചീഞ്ഞ് പോകും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് രീതിയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൈയോടെ അത് ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ പ്ലാൻസിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബനാന പീൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വെക്കും തോറും അതിൻ്റെ വീര്യം കൂടും പിന്നെ ചില ദുർഗന്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വരും ചില ബാക്ടീരിയാസൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിയും നല്ലത് കൈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അത് പ്ലാൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തത് സജിത കുമാരി എന്ന് പറയുന്നത് ചേച്ചി ഇട്ടേക്കുന്ന കമൻ്റാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്ന കമൻ്റാണ് കേട്ടോ റെഡ് എവിടെ കിട്ടും എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു യെല്ലോ കൂടുതൽ പൂക്കളുണ്ട് ചേച്ചി ഇപ്പം ഒരുവിധം ചെറിയ നഴ്സറികളിലൊക്കെ ചോദിച്ചാലും ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സിൻ്റെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ തൈ കിട്ടിയത് ഞാൻ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അത് അറിയില്ല ചേച്ചി നഴ്സറികളൊക്കെ ഒന്ന് തിരക്കി നോക്കൂ ഓൺലൈനിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് തൈകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മേടിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ കമൻറ്റും ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സിന് വന്നൊരു കമൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഗീത ഗോപി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേച്ചിയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് എനിക്ക് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒത്തിരി തൈകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചേച്ചി പൂക്കളില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സിന് അത്യാവശ്യം വെയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു പ്ലാൻറ്റാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് അപ്പോൾ വെയിലിൻ്റെയും പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വളം അനുസരിച്ചിരിക്കും കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ചേ
ഞാൻ മറ്റ് എനിക്കെൻ്റെ വീ വിത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കാൻ മുളപ്പിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അടുത്തത് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഓർക്കിഡ് പ്ലാൻറ്റ് ഗ്രോത്തിന് ഏത് ഫെർട്ടിലൈസറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഡേ ആകുമ്പോൾ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ വിഷ് ചെയ്തതിന് അപ്പോൾ ഈ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിദാ ഫിറോസാണ് ഇത് കാറ്റ്ലിയ ഓർക്കിഡ്സിൻ്റെ കെയറിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോനകത്താണ് ഇത് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഓർക്കിഡ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ കുറേ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക അത് മാറ്റി മാറ്റി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്കറിയാം എൻ്റെ റിസൾട്ട് ഏതാണ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പ്ലാന്റ് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഞ്ഞിനകത്ത് പൂക്കളില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കിഴങ്ങ് അടർത്തി മാറ്റി വെച്ച പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മദർ പ്ലാന്റ് ആണ് പക്ഷേ ശോഷിച്ച മദർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഒരുവിധം അതിൻ്റെ കാലാവധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വളങ്ങളൊക്കെ നൽകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്ന പൂക്കളാണ് കേട്ടോ ഇത് എല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരിട്ട് നമ്മുടെ പോട്ടിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡീനിയം പ്ലാ പോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചട്ടി മണ്ണാണ് കേട്ടോ ഒരു ചട്ടി റെഡ് സോയില് നമ്മുടെ ചുവന്ന മണ്ണുണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പശപ്പായിട്ടുള്ള മണ്ണല്ല വെള്ളം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന മണ്ണല്ല അല്ലാത്ത ചുമന്ന മണ്ണ് ഒരു ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വലായിട്ട് ഒരു ചട്ടി ചാണകം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പച്ചക്കറിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത മണ്ണാണ് പച്ച ഈ ചുമന്ന മണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വലായിട്ട് ചാണകപ്പൊടിയും കൂടി പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ഇളക്കമുള്ള മണ്ണിലാണ് നമ്മളിത് പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണലും കൂടി നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാൽ ഭാഗം ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു കാൽ ഭാഗം മണലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മണൽ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആറ്റുമണലാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആറ്റുമണൽ കിട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എം സാൻഡാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് മതി മണ്ണിനൊരു ഇളക്കം കിട്ടാൻ ആ വെള്ളം ഓർന്ന് പോകാനൊരു ടെൻഡൻസിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് മണലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ വേറെ വളമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റ് പൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കാം ഈ ചട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഹോളുണ്ടോ എന്ന് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു ഓണിൻ്റെ പീസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതെടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ആ ഹോളിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിനി മണ്ണ് നിറയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി മണ്ണ് നിറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ നമ്മുടെ മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും മണലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നിറയ്ക്കാം ഒരുപാടങ്ങ് നിറയ്ക്കേണ്ട കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ കൊച്ചു ചട്ടിയിലല്ലേ ചെടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മണ്ണ് ഇതിനകത്തേക്ക് നിറച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇതേ ഞാനിത് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അടീനത്തിൻ്റെ പ്ലാന്റ് ഇളക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് അല്ലല്ലോ അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് കട്ടിയായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ചെടി ചട്ടിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് പോകുന്ന വേരാണ് എന്നിട്ട് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ വേരുകൾ കാണും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ മടങ്ങിയിട്ട് പോയേക്കുന്നത് ഇനി അതിന് താഴോട്ട് പോകാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൈഡിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി ആ വേര് അപ്പോൾ ഇനിയും കുറേ നാളും കൂടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് തന്നെ ഗ്രോത്ത് കാണത്തില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ഈ പ്ലാന്റ് ഒരു വളർച്ചയും കാണില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അത് പോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് പോട്ട് ചെയ്യാം
വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങ് താഴും അപ്പം നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് അങ്ങ് മണ്ണ് നിറച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് മണ്ണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിനകത്ത് ഇനി ഇത് വളരും തോറും ഇതിനെന്തെങ്കിലും വളമൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ പിന്നെ ഈ പ്ലാന്റ് വലുതാവുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടി മാറ്റി മാറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കടകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഈ അടീനിയം പ്ലാന്റിൻ്റെ വിലയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഹൈറ്റ് വെച്ച് പോകുന്ന ഇനങ്ങളല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ വിത്തിട്ട് നമ്മൾ കിളിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റ് നല്ല പൊക്കം വെക്കാം പൊക്കം പൊക്കം വെക്കുന്ന ചെടികളാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചട്ടികൾ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാലും എന്താണെന്ന് മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ പ്ലാനിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന തൈകളുടെയൊക്കെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ഇതുകൾ വരുന്ന അഡീനിയം പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പം വരുന്നുണ്ട് പൂക്കളിൽ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് വരെയൊക്കെ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് വരും അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചട്ടി ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൽ അത്രയേ കാണത്തുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഒരു പൂവും കൂടി കാണും പൂക്കൾ വന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൻ്റെ റേഞ്ച് ഒന്ന് വേറെയാണ് അപ്പം നമുക്കിതുപോലെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തൈ ഒരുപാട് വിത്തുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തൈകളാക്കി കൊച്ചു ചട്ടിയിലാക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചട്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കവറുകളിലൊക്കെ ആക്കി നമുക്കിതുപോലെ വിൽക്കാം അപ്പോൾ വിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല വില കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഈ അഡീനിയം പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ നല്ല പോലെ കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഗുണം നമുക്കും കിട്ടും കടഭാഗമുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ കുറേ നാളും കൂടി ഈ ചട്ടിയിലിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചെടിക്ക് വലിയ ഗ്രോത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഉണ്ടോ നമ്മൾ വലിയ ചട്ടിയിലോട്ട് വെക്കേണ്ട സമയം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു വേണ്ട എൻ്റെ കടഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുക വേണ്ട അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ നല്ല ബൾജി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ടാണ് അതിന് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് പോകേണ്ട റൂട്ടുണ്ട് വേണ്ട അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് ചരിഞ്ഞ് പോവുക കറക്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഈ ഒരു ചട്ടിയിൽ ഇതിനുള്ള ഗ്രോത്ത് പറ്റുന്നില്ല അതാ കാര്യം അപ്പോൾ കുറേ നാളും കൂടി ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ചിലപ്പം ചീത്തയായി പോകാൻ ഇത് തന്നെ ധാരാളം കടഭാഗം മുകളിൽ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ഈ കല്ലുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കാം അപ്പം ചില വീടുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ അടീനെയൊക്കെ വളരെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയിലായിരിക്കും മുറ്റത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ അക്വാരത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ കല്ലുകൾ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും പല കളറിലെ കല്ല് കിട്ടും അപ്പം വെള്ള കളറിലൊക്കെ കല്ലുകൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് കാണാതെ നമ്മളിങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കും നല്ല ഭംഗിയാണ് അത് കാണാൻ തന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് അതുപോലെ കിട്ടിയ കുറച്ച് കല്ലാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ കല്ലുകളൊക്കെ കാണും അതൊക്കെ ഇതുപോലെ നുള്ളിപ്പറക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന കുറച്ച് കല്ലുകളൊക്കെയാണ് അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഭംഗിയൊന്നും കൂടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചെടിച്ചട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുകയും പല കളറൊക്കെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഗാർഡനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ അടീനെയൊക്കെ പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് പോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് പോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ഒരു രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ വെയിലത്തൊന്നും വെക്കരുത് കേട്ടോ അത് അടീനെന്ന് മാത്രമല്ല ഏതൊരു പ്ലാന്റും നമ്മൾ റീപ്പോട്ട് ചെയ്യുക മറ്റൊരു ചെടികളിൽ പറിച്ച് നട പറിച്ച് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെയിലത്ത് വെക്കില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ട് ദിവസം ഒന്ന് ഷെയ്ഡത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വെയിലത്ത് കൊണ്ടുപോകാം നല്ല വെയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റാണ് നമ്മുടെ അടീന അപ്പോൾ നല്ല വെയിലൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം ശാഖകൾ വരികയും ധാരാളം പൂക്കൾ വരികയും ചെയ്യും നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പൂക്കളാണ